കാര്യമെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ശരി ഞാൻ പറയാം ൂരിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ കണക്കുകളെല്ലാം വന്നു നല്ല ലാഭമുണ്ട് അത്രേ കുഞ്ഞങ്ങോട്ട് ചെന്ന ബോണസിന്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാന്ന് മാനേജർ പറഞ്ഞു ലാഭവും നഷ്ടവും നോക്കിയല്ല ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചത് അവിടെ എന്ത് ലാഭം കിട്ടിയാലും അത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ നിന്റെ ലക്ക് ഓക്കെ 
ഇനി പ്രദേശത്തെ കണ്ടുപോരും െ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്തോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ വിവാഹം നടന്നില്ല അന്നു മുതൽ എന്റെ കുഞ്ഞിങ്ങനെയാ കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്താ കൊള്ളാം എന്താ കോലട്ട ആ കാലത്ത് കുഞ്ഞിനൊന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കണം നീ ഇത്ര വൃത്തി കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് കിട്ടിയപ്പോ പഴയതെല്ലാം മറന്നു ആരാണായി രഞ്ജിത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി നിന്നെ അവൻ എവിടെയാ കൊണ്ടുപോയത് അന്തസ്വാഭിമാനമെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കണ്ടെടുത്തെല്ലാം കറങ്ങി നടക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഞാൻ എവിടെ കയറി അറിഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് കുടിച്ചു ബോധമില്ലാതാകുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ അത് പുറത്തുള്ള ലോകത്തിനോട് ബാധകമാവണ്ടേ നോക്ക് മോഹൻ ഞാൻ നിനക്കൊരു അന്യനായിപ്പോയോ സുരേഷ് സത്യം അതാണെങ്കിൽ തുറന്നു പറയും പക്ഷേ അത് കേൾക്കാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടാവില്ല മോഹൻ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് ഒരുമിച്ചുറങ്ങി ഒരുമിച്ചുണ്ട് ഒരുമിച്ച് വളർന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ കാലമൊന്നും നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും പറയാനാവുന്നില്ല മോഹൻ പ്രത്യേകിച്ചും അത് ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദമാവും കാലം മുറിവണക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുറുകിയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അയവ് വരുത്താനും കാലത്തിന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നീ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരണകൾ തെറ്റോ ശരിയോന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയാ സുരേഷ് നീ എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ലേ ആ വിവരം നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ അറിയിച്ചില്ല ഞാൻ എതിർക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്റെ സന്തോഷം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നോട് നീ എന്തിനെന്ന് മറച്ചു വെച്ചു മറച്ചു വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നി മറയുന്ന വേഗത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് കണ്ടു സ്നേഹിച്ചു ആ സ്നേഹത്തിന് അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ ഗർഭിണിയായി അവസാനം അവൾ എന്നെ വിട്ട് എവിടേക്കോ പോയി അതിൽ പിന്നെ അവളെപ്പറ്റി നിനക്ക് ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല ഏത് നിമിഷവും ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും ഞാൻ അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നിലയ്ക്കായാലും അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മറിച്ച് എന്നെ വഞ്ചിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അവളെ കൊല്ലാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല മോഹൻ നീ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാം എനിക്ക് ഒരു ദുഃഖം മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് നിന്നോടെ പോയില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മോമെന്റിലാണ് എനിക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് അതും ക്രൈംബ്രാഞ്ച
നോക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല പൂജാ മുറിയിൽ വിളക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ പൂവ ദൈവം തന്നാണ് ഗോപാലേട്ടാ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കാറില് ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലും ഫാസ്റ്റ് വരുപ്പുണ്ട് അത് ചുടുവെള്ളത്തിൽ കഴി വെക്കുക ആ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പശുവിനെ വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഓ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാല് കാച്ചി ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുക ഏഹ് അവന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വന്ന് കുടിച്ചിട്ട് വരാം എന്താ ഗോപാലേട്ടാ എന്താ ഇതൊക്കെ പതിവുള്ളത് ആ പതിവൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി എനിക്കുള്ള ചായ വേണം ഏ ഉണ്ണിക്കുട്ടം കരേണ്ട നിനക്കത് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു ഇനി പിടിപ്പിക്കാതിരുന്നാ മതി കാരണം നിങ്ങളെ പോലത്തെ കുറെ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ആളുകളെ നന്നാക്കി എടുത്തേ അടങ്ങു എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവര് കുഞ്ഞേ എന്നെ കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയാപ്പിക്കരുത് പോയാണ് അതേ ഏതായി കുട്ടിസ്രാങ്ക് അതിനൊരു മോന്ത കണ്ടില്ലേ നീ അമ്മ കുപ്പി എടുത്തോ നീ ഊട്ടി എന്ന് എന്നോട് പറയാതെ പോന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തോ അബദ്ധമുണ്ടെന്ന് എന്നാലും അത് ഇത്രത്തോളം തോന്നി ഞാൻ കരുതിയില്ല നിനക്കൊരു വാക്ക് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഈ അസ്ത്രീകരത്തിന് പകരം നല്ല ഒന്നാം തരം പൈങ്കിളി പോലത്തെ പെങ്കുച്ചനെയും പൊക്കി നമുക്ക് പോരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നതിന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചുറ്റുപറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഒരു തെണ്ടിയോട് പ്രിയപ്പെട്ട സുരേഷ് കുഞ്ഞി ഡൽഹിയിലെ താമസമൊക്കെ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് ഊട്ടിയിൽ നിന്നും വന്നപ്പോ മോഹൻ കുഞ്ഞൊരു പിഞ്ചു കുട്ടിയെയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് ഒരാൺകുഞ്ഞ് മിടുക്കനാണ് അവനാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ വെളിച്ചം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ആ വൃത്തികെട്ട രഞ്ജിത്തിനെയും മോഹൻ കുഞ്ഞ് ആട്ടി പുറത്താക്കി മോൻ ഇവിടുത്തെ സന്തോഷം കാണാൻ കഴിയുന്നതും വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കണം
നോക്ക് നിന്റെ രണ്ട് അനുജത്തിമാരുടെയും ജീവിതം നീ നശിപ്പിച്ചെന്ന് കരുതിയാൽ മതി എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ നീ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുന്ന മുഹൂർത്തമാണ് കല്യാണ മുഹൂർത്തത്തെക്കാൾ എനിക്ക് വരുത് അഥവാ നീ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛനും അനുജത്തിമാരും ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി എനിക്ക് സമ്മതമാണ് ഹലോ ഏസ്റ്റ് സുരക്ഷിനെ കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ലേ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി മുഴുവൻ നിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്റെ വിഷമം നിനക്കറിയില്ലേ ഇന്ദിരെ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതല്ലോ ഈ പുതിയ ചുറ്റുപാടിൽ നീ ചിരിച്ചു കാണണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിച്ചാലും ചിരിക്കാനാവില്ലെന്നിരെ ഒരു കാലത്ത് അളവില്ലാതെ ചിരിച്ചത് കൊണ്ടാവും എന്നിത്ര മാത്രം ഞാൻ കരയേണ്ടി വന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് എന്താ നിനക്കെന്ന് രക്ഷിച്ചൂടെ എന്റെ അതിരാത്രി ആ രാത്രി ഒരു വഞ്ചികയാവുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അന്ന് ഞാൻ കാരണമില്ലാതെ ബോധം കെട്ട് തളർന്നു വീഴും എന്റെ ഭർത്താവകൻ പോകുന്നു ആ നല്ല മനുഷ്യനോട് ഞാനുമായി കുറെ കാലത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെടരുതെന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നീ പറയണോ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ അത് മറ്റൊരാളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടാവരുതെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് മനുഷ്യ രക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്റെ കടമ ശിക്ഷിക്കലല്ല നീ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത പ്രഭാതം ഞാൻ കണ്ടെന്ന് വരില്ല ഗീതേ തീർച്ചയാണ് നേരെ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാം എന്താ മോനേത് നിനക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒന്നൂടായിരുന്നോ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി മോഹൻ വന്നില്ലേ ഇല്ല വരുമായിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാം വിശദമായി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇനി ആത്തേക്ക് വാ ഒന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും ഹലോ യെസ് മോഹൻ ഹിയർ ആ ഞാനാ സുരേഷ് നീ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് ഇതുവരെ പുറപ്പെട്ടില്ലേ എങ്ങോട്ട് അമ്മയുടെ കത്ത് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലേ കത്ത് കിട്ടി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നോളണമെന്നില്ലല്ലോ മോഹൻ ഞാനും നീയും വളർന്നത് രണ്ടായിട്ടല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ നിനക്ക് അന്യനായി അല്ലേ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ആ ഇത്ര സില്ലിയായ ഒരു കാര്യത്തിന് നീ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയല്ലോ മോഹൻ എന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ എടാ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇന്ന സ്നേഹത്തിന് വലിയ അർത്ഥമില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആത്മാർത്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും വാക്കുകളാണെന്ന് നിന്റെ പെരുമാറ്റമാണ് ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് മോൻ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അന്തസ്സും അഭിമാനവുമുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലേ നീ നിന്റെ മാന്യത നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്
രണ്ടു ദിവസം കൂടി നിന്നിട്ട് പോയാ മതിയായിരുന്നു അയ്യോ അത് പറ്റില്ലമ്മേ എനിക്ക് നാളെ തന്നെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാ ഗീതയ്ക്കും കൂടി സന്തോഷമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ സുരേഷിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങ് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നെനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നിന്നൂടെ മടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അമ്മാവ ക്ലിനിക്കിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത ആ സുരേഷൻ ഇന്നലെ പരിചയമില്ലല്ലോ ഒരു ഡോക്ടറാണ് കൂടാതെ ഗീതയുടെ വലിയ കൂട്ടുകാരി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇവിടെ അടുത്താണോ താമസം അല്ല ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്താണ് ഗീതയെ വീട്ടിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഇന്നലെയുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമെന്ന് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം മാവ മിസ്റ്റർ സുരേഷിനെ വിട്ടേക്ക് അവിടെ ഒരാൾ കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നാലും മിസ്റ്റർ സുരേഷ് മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ
മധുരങ്ങൾ പകരും നെയ്യിൽ മലരമ്പൻ കുളജങ്ങൾ വിതറും ഉള്ളിൽ പുതുപുത്തൻ മധുരങ്ങൾ പകരും ആലോലമാം തൂമേനിൽ മതം രസം സുഖം തരും പ്രണയിനി വരും സപ്തവർണജാലം മനസ്സിതിൽ തീർത്തൊരിന്ദ്രജാലം വിണ്ണിലും മണ്ണിലും എന്തിരള ദൃശ്യമാമപൂർവരൂപം എന്റെ പ്രാണപ്രേയസി നിന്ദൂപം മാറിവില്ലിൻ സപ്തവർണജാലം ഞാനില്ല മോനെ ഈ വീട് വിട്ട ഒരു അഞ്ച് പോലെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല നീ ഗീതയും വിളിച്ചോണ്ട് പോ വേണ്ടമ്മേ ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്നോളാം അമ്മയ്ക്ക് സഹായമായിട്ട് എനിക്ക് എന്തിനാ മോളെ കൂട്ട് അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ നീ തന്നെ വേണം ആ മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യും പോകുന്ന വിവരത്തിന് അച്ഛനൊരു കത്തയക്കും എത്ര കാരായി കണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പ ഇവിടെയാ ഗോപാലേട്ട ആ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഗീത ഞാൻ പറയാറില്ലേ മോഹന്റെ വീട്ടിലെ ഗോപാലേട്ട ഉണ്ണിക്കുട്ട ഇത് ആരാമറിയോ സുരേഷ് അങ്കിള് ഇതാണ്ടി മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പിന്നെ വരാ മോഹൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ കുഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം മോഹൻ കുഞ്ഞു കുടിയെ നിർത്തി അഭ്യസിപ്പൊക്ക് തുടങ്ങി എന്റെ കുഞ്ഞെ ഒന്നും പറയണ്ട ഈശ്വര എഴുപാത് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ഏതായാലും ഒരു കുട്ടി വന്നായിരുന്നു അവൻ നന്നായിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇവരെപ്പോഴേക്ക് അമ്മയും മോനായി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഊ അമോനെ ആ നേരം വൈകി ഞങ്ങൾ പറ്റേ പോലെ ടാറ്റ പറയാ മോനെ ടാറ്റ ഗോലട്ടാ മണി അവരോടെ പോയി അറിഞ്ഞോട് സാർ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞതാ എന്നപ്പോ ഞാൻ പറയില്ലായിരുന്നു അവിടെ പോയാണ് അതെങ്ങനെയാ നീ അവരോടെ പോയാല് അവരെ പോയാ ഇപ്പോഴാണ് നീ പറയുന്നത് അല്ല തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ചൊന്നും അവര് പറയില്ല അവിടെ പോയാന്ന് അതെ വന്നു സാർ എവിടായിരുന്നു ഗോപാലേട്ടാ നേരം വല്ലാതെ വൈകിയല്ലോ ഉണ്ണിയും കൊണ്ട് കടപ്പുറം വരെ ഒന്ന് പോയതാ വഴിക്ക് വെച്ച് സുരേഷ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു നിന്നു എന്താ 
ഉണ്ണിയെ അങ്ങനെ അനാവശ്യമായി ആരോയും പഠിപ്പിക്കണ്ട സുരേഷ് കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ഏത് കുഞ്ഞായാലും എന്റെ മകൻ നല്ല നിലയിൽ വളരണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം മേലിൽ ആവർത്തിക്കരുത് മോനിന്നൊരു ആന്റിയെ കണ്ടു ഇല്ലേ കണ്ടു വെച്ചാ ആന്റി ആന്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചച്ച മോൻ ആരുടെ വീട്ടിലും പോണ്ട ആന്റിയും അങ്കിളും ഒക്കെ നല്ലവരായിരിക്കും പക്ഷെ മോൻ അധികം ആരോടും കൂട്ടിന് പോണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ മുങ്കേക്കൂലേ ഗുഡ് ബൈ ഇനി കിടന്നുള്ളൂ ാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ പോണം ഓ അങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് പാല് കുടിച്ചിട്ട് പോവാ
നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോനേ ഇവിടെ കളിച്ചു കേർന്നു ഇപ്പൊ കാണാനില്ല പുറകെ നോക്കിയോ ഊവ് അവിടെ നോക്കിട്ടേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണേ എവിടെയും കാണാനില്ല ആ കഴുതേ എവിടെ മണി ഉണ്ണിയുടെ കൂടെ കളിച്ചു കേർന്നു ഇത്രയും മസത്തെ പാടല്ലോ വലട്ടാ അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ റോഡിൽ നോക്കിട്ട് വരാം അവന്റെ കുട്ടിസ്രാം കൊണ്ടല്ലോ ആ പയ്യൻ അവൻ എന്റെ അടുത്തു നാളെക്കുള്ളിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള വഴിയെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞോളാം ഈ കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അറിയിച്ചാൽ പയ്യന്റെ തലയും ഉടലും വേറെയാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറായി അവനെ കാണാതായിട്ട് മണി എന്നൊരു പയ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മോനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരണം പ്ലീസ് തീർച്ചയായും മോൻ ഞാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരുമില്ല പക്ഷെ രഞ്ജിത്തും ഞാനും തമ്മിൽ അത്ര സുഖത്തിലല്ല ഓഹോ ശരി പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം നമ്മുടെ മോഹന്റെ കുഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ണി അവനെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മോഹൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഏതായാലും മോഹൻ അത് അറിയണ്ട കുഴപ്പം കൂടുതലുള്ളൂ പിന്നെ കാണാം അവൻ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഗീതേ നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേഗം ചെല്ലൂ ഹലോ 
அவங்க தப்பிச்சு போயிட்டாங்க சார் என்னோட கோபாலக்கம் நன்றி പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ട് ഉണ്ണിയെ കാണാറായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാനും വിഷമിച്ചു മാത്രമല്ല സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കേട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായി ഉണ്ണിയെ വെച്ച് തന്നെ അവൻ മോനെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ ഇല്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്റെ മോനെ തിരികെ കൊണ്ടുതന്നതിൽ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് പക്ഷേ 
എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണമില്ല മോഹൻ നീ എന്താണ് വിളിച്ചത് ഇൻസ്പെക്ടർ നീ എന്റെ പേര് മറന്നുപോയത് അതോ നീ അഭിനയിക്കാം എന്തു വേണമെങ്കിലും വിചാരിക്കാം ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങും പക്ഷെ മോഹൻ നീ എനിക്കെന്നും എന്റെ പഴയ മോഹനായിരിക്കും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഗീത മോഹന്റെ ഇന്നത്തെ പെരുമാറ്റം എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഉണ്ണി ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ണി ഇവിടെ വന്ന വിവരം അവൻ അറിഞ്ഞു കാണില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ഞാൻ അവനോട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അറിയാതെ വല്ലതും മിസ്റ്റർ മോഹനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ പക്ഷേ അവൻ ആദ്യമായി എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റിയത് നമ്മുടെ വിവാഹമാണ് ഇപ്പോ ഞാനവന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് പോലും അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല അവൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ആ അതുതന്നെയാണ് എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഊട്ടിക്ക് പോകുന്നത് ആ നാളെ പോണം ഉടനെ തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്യും നാലഞ്ചു വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കൊലക്കേസ് അന്വേഷണത്തിനാണ് വരൂ കാപ്പിടിക്കാം എന്നെ വഞ്ചിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു അറിഞ്ഞാൽ അവളെ കൊല്ലാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല എടാ മോനെ നീ എന്നെ പറ്റിച്ചു കൊണ്ടല്ലോ ഇവിടെയും ചെക്ക് ഇവിടെയും ചെക്ക് അച്ഛൻ കുടുങ്ങിയല്ലോ അങ്കിളല്ല മോനെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ എന്ന് പറയും മിസ്റ്റർ മോഹൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് മണി ഇതോ മിസ്റ്റർ മോഹൻ ഇതാരുടേതാണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഊട്ടിയുള്ള ബംഗ്ലാവിന്റെ പരിസരത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തൊഴിലാളികൾ മണ്ണ് കുഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അത്തി കൂടെ കിട്ടി അതോടൊപ്പം കിട്ടിയതാണ് ഈ ചെയിൻ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ശവശരീരത്തിനോടൊപ്പം ഈ ചെയിൻ എങ്ങനെ വന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് എന്റെ ജോലി ആ സ്ത്രീ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു സുരേഷ് ഡോ ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് തെളിവില്ലാത്ത ഊഹകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ അവമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഒരിക്കലുമില്ല മറിച്ച് ഞാൻ തെളിവുകൾ തരാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്താ പോരെ കേട്ടോളൂ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ബംഗ്ലാവിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ആ അത്തിക്കൂടം കണ്ടെടുത്തത് അധികം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കാതെ വരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല സത്യം അതാണ് രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ചെയിൻ അതോടൊപ്പം കാണപ്പെട്ടു അത് ശരി 
അതിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല തെളിവ് വേണ്ടേ മൂന്ന് ഊട്ടിയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഏകദേശം അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ മരണം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒരിക്കലുമായിരിക്കില്ല നാലാമത് നിങ്ങൾ അന്നൊരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഴയ കാമുകയെ കണ്ടാൽ അവൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു പോയതാണെങ്കിൽ അവളെ കൊല്ലാനും മടിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഇത്രയും തെളിവുകളുള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയത്നം മിസ്റ്റർ മോഹന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സുരേഷ് നീ എന്താ അന്യന്റെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെ നീ വിശ്വസിക്കുക നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ബന്ധമില്ല എന്റെ സ്നേഹിതനായ നീയെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കും ഇപ്പൊ നീ കുറ്റവാളിയും ഞാൻ പോലീസ് ഓഫീസറുമാണ് സ്നേഹബന്ധവും കാച്ചുകൊടുപ്പും തമ്മിൽ ചേരും നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി തന്നിരിക്കണം നീ വളർത്തുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാരാണ് പറയാൻ വിഷമമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണ്ട നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ഞാൻ വരും ഓക്കെ എനിക്ക് നീ പറയുന്നതൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും തെളിവുകൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ആ സ്ത്രീയെ കൊന്ന് മറ്റാരെങ്കിലും കുഴിച്ചിട്ടതാണെങ്കിലോ അപ്പോഴാ ചെയ്യണോ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അത്തികൂടത്തിന്റെ പഴക്കവും മോഹൻ ആ കുട്ടിയെ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സമയവും ഏകദേശം ഒന്നു തന്നെയാ ആഴ്ചകളുടെ വ്യത്യാസം അത്തികൂടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാവുമോ മോഹൻ വന്നതിന് ശേഷമാവാം കൊല നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപാവാം അങ്ങയോട് മോഹൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് വികാര തലച്ചിയിൽ മനുഷ്യർ പലതും പുലമ്പാറില്ലേ ആ നിലയ്ക്ക് തകർന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാഷയായിക്കൂടേത് സത്യത്തിൽ നീ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ഭാര്യ ആകേണ്ടവൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വക്കീലെങ്കിലും ആണ്ടതായിരുന്നു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നീ മോഹനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ ഞാൻ ഇത്രയേറെ പറയാൻ കാരണം അങ്ങ് മോഹനെ പറ്റി എനിക്ക് തന്ന രൂപം വെച്ചാണ് ഒരു കാലത്തും ഈ കുറ്റം അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ വഴിയില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ മോഹനെതിരാണ് കുറ്റക്കാരൻ അവനല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഊഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നിഗമന പ്രകാരം മരിച്ച സ്ത്രീ മോഹന്റെ കാമുകയും കുട്ടി ആ സ്ത്രീക്ക് മോഹൻ ഉണ്ടായ മകനുമാണെന്ന അത് സത്യമാവില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഒരു കൊല ചെയ്ത് കുട്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ മാത്രം മനക്കെട്ടി അയാൾക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഏതായാലും അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ലേ ഒന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ആരാണെന്ന് അവൻ പറയണം അമ്മ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ അമ്മ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നുകൂടി അറിയാം
വക്കീൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിലില്ല ഏ വക്കീൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിലില്ല വന്നാൽ ഉടനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി മനസ്സിന് നല്ല സുഖമില്ല ഗോപാലട്ടാ തെറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണ്ടു കുഞ്ഞ് വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ ഉണ്ണിയെ കൂടെ കൂട്ടി അമ്പലത്തിലൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഉണ്ണിയുടെ പേരിൽ ഒരു വഴിപാട് നടത്താണ്ടായിരുന്നു വേണ്ട ഗോപാലട്ടാ ഞാൻ തന്നെ പോവാം ഉണ്ണി എവിടെ അപ്പുറത്ത് കളിക്കണ്ട് അവൻ എന്റെ കൂടെ വരട്ടെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിൽ പണക്കാരനുമായി മിസ്റ്റർ മോഹനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാത്ത നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വളരെയേറെ മതിപ്പുണ്ട് താങ്ക് യു സർ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവൻ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ സുരേഷ് കാരി ഓൺ വിത്ത് യുവർ ഡ്യൂട്ടി വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സർ ഞാൻ എന്ത് മറച്ചു വെക്കാനാ സത്യം പറയാണ് തനിക്ക് നല്ലത് നുണ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ശീലമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് വരുമെന്ന് അവൻ അറിയാം പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതായിരിക്കും രക്ഷപ്പെടുകയോ എന്തിന് എന്തിനെന്നും വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പണം വേണം അത് നിനക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഒരഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അത് കിട്ടിയാൽ നിന്നെയും നിന്റെ ഈ കുട്ടിസ്രാങ്കിനെയും ഒരു പോറിൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരാം നീ പണം തരുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഒരുത്തരെയും വഞ്ചിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്റെ കുഞ്ഞിനില്ല തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവം മഹാത്മ്യം കേൾക്കാനല്ല ഈ പറഞ്ഞത് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ മുൻപ് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന് സാധിക്കും സാറേ എട്ടുകാലിയുടെ വലയിൽ ചെറിയ പാറ്റകളെ കുടുങ്ങാറുള്ളൂ വലിയ വണ്ടുകൾ വല്ലുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വല തുളച്ചു തന്നെ പുറത്തു പോകും പണക്കാരന്റെ ബ്യൂറോവിനകത്തുള്ള പണം കാറ്റി ഉടുപ്പിനകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ വല പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പല ആളുകളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിയമത്തിന്റെ കാവൽക്കാരി ചില ആഭാസന്മാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല അല്ല ഞാൻ ആഭാസനാണെന്ന് 
ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒട്ടുമുക്കാൽ പേർക്കും അറിയാം അതേപോലെ വി അന്തസ്സുള്ളവനാണെന്നും ആ അതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോ ചെക്ക് ബുക്ക് നിന്റെ കയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനുകൊണ്ടൊരു വഴി നിനക്ക് പണമല്ലേ വേണ്ടത് വീട്ടിലേക്ക് പറ അഞ്ചല്ല പത്ത് ലക്ഷം വേണം ഞാൻ നിർഗ്ഗത അത് വേണ്ട അതിമോഹം ചക്രമോ സൈക്കിളോ എന്തൊക്കെയോ ചവിട്ടുമെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മാത്രം മതി ആ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരെഴുത്തരുത് എന്റെ കയ്യിൽ താ ഞാൻ ഗോപാല നേരെ കണ്ട് ചെക്കോ പണമോ വാങ്ങിച്ചോളാം പണം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആ നിമിഷം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് വേണ്ടി നീ ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊല ചെയ്യും അല്ലെ ഈ കൊല ഒരിക്കലും എന്റെ കുഞ്ഞു ചെയ്യില്ല എന്ന് താൻ പറയുന്നു പക്ഷെ തെളിവുകളല്ല അയാൾക്കെതിരാണ് തെളിവ് ഉണ്ടാക്കാനാണോ സാർ വിഷമം തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നിരപരാധിയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും തെളിവില്ലെങ്കിൽ ഏത് കൊലപാതയും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ആരായാലും ശരി വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി തെളിവുകൾ തെറ്റോ ചെറിയോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ് അല്ല പിന്നെ അവസാനത്തെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട കോടതി ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയാണ്
ഇതിനിപ്പോഴാണ് ആളെ തെറ്റി നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നിന്റെ വീഡിയോ ടു പോലീസ് വരാ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റിയാലെന്താ നിന്റെ കാശ് കിട്ടിയ പോലെ തീർച്ചയായും എന്നാലോ പഹയന്മാർക്ക് ഒന്ന് കയറാൻ കൊണ്ട സമയം തുടങ്ങിയില്ല അവൾ ഒടുക്കത്തിൽ പാട്ട് മനുഷ്യനോട് മനസ്സ് നിർണയിക്കുമ്പോഴോ അവൾക്ക് പാടാൻ കൊണ്ടൊരു നേരം ഭ്രാന്തി ഭ്രാന്തി അതാരാ അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള നീ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അവസാനം നിനക്കൂടെ തലയ്ക്ക് വട്ടായാൽ എന്റെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വെള്ളത്തിലായത് തന്നെ ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വരാം കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത്
അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ അച്ഛൻ അതൊന്നും നീ പാലോക്കരുത് നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് അമ്പലത്തിൽ വരണം വരല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിസ്റ്റേജിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അയാൾ ഒരു ധനികനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഡോക്ടറെ കാണിക്കായിരുന്നത് ഒരു വലിയ തെറ്റായി പോയി മിസ്റ്റർ സുരേഷ് എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് മിസ്സിസ് ഇതിനു മുമ്പേ വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അല്പം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗീത ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഊ സുരേഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന ലാഭമില്ല ഗീതയുടെ അസുഖം സ്വൽപ്പം സീരിയസ് ആണ് ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല എന്തും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം ചായക്കടയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ 
എന്തോ മറച്ചു പിടിച്ചുള്ള സംസാരമാണ് ഉണ്ടായത് അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സംശയം തോന്നിയത് സാർ ഓഹോ വരൂ ഒറ്റക്കാണല്ലേ ഒറ്റക്കല്ല ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ പോയതാ ാണ് പോയതെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ രഞ്ജിത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മനസ്സിലായോ സുധാങ്കെ സ്വന്നടുപ്പിലെ അവൻ നിക്ക സൊല്ലിട്ട് സാർ ഓ നീ മോഹൻ വീട്ടിക്ക് പോയി അങ്ക് എന്നാ ഇത് എന്നെല്ലാം പാത്ത് ശീക്കം തിരി വേണം ശരി സാർ ഈ കിളവന് വിശ്വസിച്ചുകൂടാ ഞാൻ കടയിലേക്ക് പോവാം എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ ഉടനെ വിവരം അറിയിക്കാം ക്ഷമിക്കോ രഞ്ജിത്ത് തന്നെ തനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അച്ഛനും മകളും കക്കടന്ന് ചാവും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട എന്റെ മകളുടെ ജീവിതം നശിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്കും എല്ലാം വൈകിപ്പോയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല പണക്കാരോട് പൊതുവേ എനിക്കുള്ള വെറുപ്പുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കായിരുന്നു കുഞ്ഞ് നല്ലവനാണെന്ന് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ മകൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു വീഴ്ചയിൽ ഗർഭ മനസ്സിലൂടെ അവൾ ഭ്രാന്തിയായി മാറിയും അതെ ഈ വിവരം മോഹനെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ വന്നതാണ് അപ്പോഴേക്കും മോഹന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റു പറ്റിയതാണ് രൂപ എവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അടുത്ത മുറിയും എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണം കാണാം ആട്ടെ കുഞ്ഞെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം എനിക്ക് അവളെ കണ്ടേ പറ്റൂ കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ആ സൂക്ഷിക്കണം രഞ്ജിത്ത് പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് ചുമ്മാ 
എനിക്കെന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ സ്വബോധമില്ലാത്ത ഇവളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സുരക്ഷിത ഈ മനുഷ്യനാണോടാ എന്തെല്ലാം ഞാൻ സഹിച്ചു എന്നെ നീ വേഷ്യാലയത്തി കൊണ്ടുപോയി ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വെറുത്തില്ല ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴെല്ലാം പണം തന്നു നീ തിരുത്തപ്പെടട്ടെ കരുതി എന്റെ എല്ലാമായ കുഞ്ഞിനെ നീ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോഴും ഞാൻ നിനക്ക് പണം തരാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഇന്നും എന്നും ഈ നിമിഷം എനിക്ക് നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒരിക്കൽ നീ എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു ഒരു സ്നേഹിതനായി നിന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും എന്നെ എതിർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പോഴും നിന്നെ ഞാൻ വെറുത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നീ തരികയും ചെയ്തു ദൈവം എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇത്രയും ക്രൂരനാകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രഞ്ജിത്ത് നിനക്ക് പണമല്ലേ വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റിയില്ല നിനക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് അറിയത് എന്തിനാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനു വേണ്ടി ഭാവിയായി എന്നെ സുരേട്ടം പിറക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയുള്ളൂ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സത്യമാണ് സുരേട്ടന്റെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും അല്പം പോലും കറ പറ്റരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള സന്തൃഷ്ടി എന്റെ സൂര്യേട്ടന് ലഭിച്ചില്ല നീ പറയുന്നത് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വ്യക്തമാക്കി തരാം സൂര്യേട്ട മോഹൻ എടുത്തു വളർത്തുന്ന ഉണ്ണി ആരാണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ മകനാണ് ഞാൻ 
ഞാൻ സുരേട്ടിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി അന്ന് ഞാൻ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ സന്തതിയാണ് എന്റെ കുടുംബം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ സുരേട്ടിന്റെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ചെയ്ത പാപം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു എല്ലാറ്റിനും ചേർത്ത് ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു സുരേട്ടാ അതിനെനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞിനെ പറ്റിയുള്ള സത്യം അറിയുന്ന മോഹൻ അങ്ങയോട് പിണങ്ങിയതായി അഭിനയിച്ചു കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആരാണെന്ന് പറയാതെ സ്വയം കുറ്റവാളിയാകാൻ കൂടി തയ്യാറായി എന്റെ മോനും സുരേത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് സുരേത്തിന് എന്ത് ശിക്ഷ തന്നാലും സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം എനിക്കൊരാഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട് സുരേട്ടൻ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കണം പിന്നെ മോഹനെയും എന്റെ മോനെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം സ്നേഹബന്ധങ്ങളും മറന്നു പണം കൊടുത്താൽ എന്തും വാങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ സ്നേഹം മാത്രം പണം കൊടുത്ത കിട്ടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്നെ പോലും നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനെ മനസ്സിലാക്കായിരുന്നാണ് എന്റെ തെറ്റ് മോഹൻ ആ തെറ്റ് ഞാനും തിരുത്തു എങ്ങനെയെങ്കിലും പോലീസിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതാണ് ആവശ്യം പോകും മോഹൻ പോകും മോഹൻ മോഹൻ ഞാൻ നല്ലവനായടാ മോഹൻ പഴയതുപോലെ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്നോട് ആരും ചിത്ത് വിളിക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും മതിയടാ നീ എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടു പോകു മോഹൻ പോകു മോഹൻ പോകു പോകു മോഹൻ ഓ നീയോ ഹലോ ഇൻസ്പെക്ടർ ടേക്ക് യു സീറ്റ് എനിക്കറിയില്ല 
എന്നിട്ടുണ്ണി എവിടെ കണ്ടല്ലോ ഉണ്ണിയോ അത് നിന്റെ തോന്നലായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല നീ പറയില്ലല്ലടാ ഓഹോ നീയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലല്ലേ യൂ സമ്പാദിക്കാമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവന്റെ നല്ല മനസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തൊറ്റുപോയി ഇൻസ്പെക്ടർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെയാണ് മോഹൻ നിരപരാധിയാണ് അബ്ദുല്ല അറസ്റ്റ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന മോഹൻ നിരപരാധിയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദേവരാൻ പാർട്ടിയും മോഹൻ ഏത് നിലയ്ക്കും പിടിക്കാനായി അവരുടെ പ്രകൃതി പിടിക്കാൻ
सुरेश सुरेश ये 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 ये